देखिए मॉक इंटरव्यूज आई विल रेफर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विस मेंस उनको मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज़ मॉक इंटरव्यू पैनल विल टेक आउट योर शॉर्टकमिंग्स तो यू विल वर्क ऑन दोट दो शॉर्ट शॉर्टकमिंग्स एंड आफ्टर दैट यू विल फेस अनदर मॉक इंटरव्यू वन वन मोर सेशन अगर हम बात करें तो ड्रेस कोड जो है बड़ा अहम होता है जब भी कोई इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू में जाता है तो उसको पहले ड्रेस कोड चेक किया जाता है योर आंसर शुड नॉट बी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यू शुड नॉट बी क्रिटिसाइजिंग टूवर्ड्स एनी गवर्नमेंट पॉलिसीज यू शैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव क्रिटिसिजम इज अलाउड बट नॉट मो नॉट टू सच एन एक्सटेंट यू विल फील वेरी लो कि नहीं मैं गलत जा रहा हूँ सो मेंटेन अ बैलेंस इन द इन दैट कंट्रोल यूर हैंड देर आर टू ग्रेट डेज इन वन लाइफ द डे यूर पॉर्न एंड द डे यू नो वाई बिस्मिल्लाम असल नाजरीन आप देख रहे हैं कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल जिस तरीके से हम हमेशा इसी तलाश में रहते हैं और हमारी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि हम अपने नौजवानों तक कोई ऐसी मैसेज पहुंचाए जिससे हमारे नौजवान जो है वो काबिल हो जाए जिससे हमारे नौजवान जो है वो ऐसे एग्जाम पास करे खासकर अगर आई की बात करें या आई की बात करें वो एग्जाम वो क्वालिफाई करें तो इसी सब पर अगर हम बात करें आज हमने इस प्रोग्राम में मदू किया है एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनलिटी को एक ऐसी इंस्पायरेशन को खासकर बच्चों के लिए इंस्पायरेशन बन गई है हमारी नौजवानों के लिए एक इंस्पायरेशन अब बन गई है और अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा में मुझे लगता है कि जो है ये एक इंस्पायरेशन बन गई है जी हाँ जिक्र हम बात कर रहे हैं सोफिया अब्दुल्ला जो जिसने दो में के एस क्वालिफाई किया और इस टाइम यहां कंसर तहसीलदार तहसीलदार अजस है तो आज ये बात आप बखूबी जानते हैं कि इंटरव्यू होने जा रहा है जेके पी का तो इसी सब पे आज हमने ये मौका गनी मत जाना कि इनसे आज मजीद गुफ्तु करेंगे और इनकी जो है स्ट्रेटजी क्या रहेगी तो मैम आपका फर्स्ट वेलकम यू टू कश्मीर ग्लोबल टाइम्स मैम थैंक यू सुहेल तो मैम आप ये बताएं कि पहला जो आपसे सवाल करने जा रही है कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ये क्या होता है कुछ कैंडिडेट्स हमें ये कह रहे थे कि ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये जेके पी में क्या होता है इस इंटरव्यू में क्या होता है जी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ये एक ऐसा फॉर्म है जो एक कैंडिडेट को भरना पड़ता है आफ्टर क्वालिफाइंग देयर मेंस उसमें सारी नेम पेरेंटेज ऑक्यूपेशन इंटरेस्ट्स हॉबीज अचीवमेंट्स ऑफ ऑफ ए कैंडिडेट लिखी जाती है सो दिस बिकम्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिविल सर्विस इंटरव्यू अगर आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव टू प्रिपेयर दैट इन ऑल द ऑस्पेक्ट्स नाम का पता हो मीनिंग पता होनी चाहिए आ, आपके कास्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपके ऑक्यूपेशन जो पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन है आ, उनके उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है सो प्रिपेयरिंग योर डिटेल्ड एप्लीकेशन इज फिफ्टी परसेंट ऑफ योर इंटरव्यू बिकॉज एन इंटरव्यू कैन रोटेट ऑल अराउंड योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सो देयर शुड बी एन होलेस्ट आपका एरिया एरिया इंपॉर्टेंट है आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं प्लेस ऑफ योर बर्थ उस पर आपके क्वेश्चन आ सकते सो यू शुड नो द सोशो इकोनॉमिकल पोलिटिकल एंड सोसाइटल सेटअप ऑफ योर एरिया सो इन एन ऑल राउंड वी कैन से देयर शुड बी ए क्लियर कट होलिस्टिक वे ऑफ योर होल एरिया सो दैट द यू कैन फैच मोर मार्क्स एक परस्पेक्टिव वाइडर स्प्रेड पे होना चाहिए तो ये सारे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है सो यू हैव टू प्रिपेयर यू हैव टू बिक यू हैव टू गो डीप इनसाइड योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सो दैट योर अचीवमेंट्स योर हॉबीज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट सो दैट क्वेश्चन में कम अप ऑन दैट यू कैन रोटेट इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर योर सेल्फ अगर बात की जाए अगर हम के एस की बात करें या आई की बात करें तो उसमें जो है एक मॉक इंटरव्यू होता है जब मॉक इंटरव्यू की बात आती है तो मुझे लगता है कि हमारे कैंडिडेट जो है उनमें वो डर देखिए मॉक इंटरव्यूज आई विल रेफर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विस मेंस उनको मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज मॉक इंटरव्यू पैनल विल टेक आउट योर शॉर्टकमिंग्स तो यू विल वर्क ऑन दोट दो शॉर्ट शॉर्टकमिंग्स एंड आफ्टर दैट यू विल फेस अनदर मॉक इंटरव्यू वन वन मोर सेशन एंड देन मोर शॉर्टकमिंग्स विल कम आउट एंड फाइनली यू विल बी ए ब्रश बॉर्डर्ड पर्सनैलिटी सो दैट यू विल गेट रेडी फॉर योर सिविल सर्विस पी एस सी इंटरव्यू
अच्छा मिल्स की बात करी मिल्स क्या कुछ खाना वाना इसका क्या हो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक ऐसा इंटरव्यू है कि वहाँ आपकी बॉडी जो है इट इज अंडर स्ट्रेस बायोलॉजिकली यू आर यू वी फील स्ट्रेस नर्वसनेस इज देयर पहले मैं ये कहूँगी कि कैंडिडेट्स को नर्वसनेस फील होने की बात नहीं है दिस इज एन पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें नॉलेज आपको चेक नहीं की जाएगी यू हैव कम ओवर दैट phase where your knowledge could be checked because you have already qualified mains now you are going to appear before interview panel so your personality is important so hold on your nerves relax yourself uh, prepare well be confident make your energy level high so that मील्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट क्योंकि इंटरव्यू का डे बड़ा हैक्टिक डे होता है कुछ लोगों को खाया नहीं जाता है मगर दे शुड साइकोलॉजिकली मोटिवेट दैम सेल्फ कि कुछ अच्छा सा खा ले खाने का मतलब ये नहीं कि ओवर ओवर ईटिंग करे ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है दैट विल क्रिएट क्रिएट लेजीनेस अंडर मील भी नहीं जाना चाहिए कि मुझे उतर नहीं रहा है गले से कुछ खा नहीं खाया नहीं जा रहा है एक बैलेंस डाइट ले तो ताकि एक एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाए बॉडी जो है जो मील की स्ट्रेस लेवल है उससे कम आउट हो जाए सो आई रेफर एवरीबडी हु इज गोइंग फॉर द सिविल सर्विस इंटरव्यू टू टेक ए बैलेंस डाइट ऑन दैट डे यू कैन टेक वाटर बॉटल विद यू यू कैन टेक स्मॉल स्नैक्स विद यू सो दैट एक बॉडी में एनर्जी लेवल रहे क्योंकि इंटरव्यू बड़े देर तक चल, चलता है तो एट द लास्ट लेवल जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसको एनर्जी सफाई होनी चाहिए सो दैट ही विल फेस इंटरव्यू अगर हम बात करें तो ड्रेस कोड जो है बड़ा अहम होता है जब भी कोई इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू में जाता है तो उसको पहले ड्रेस कोड चेक किया जाता है कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वो ड्रेस कोड से ही शायद पता चलता है जी ड्रेस कोड एक फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए यू शुड यूर सेल्फ फील कंफर्टेबल विद योर ड्रेस कोड एक फॉर्मल होना चाहिए कलरेशन सटल कलर होना चाहिए ब्राइट कलर नहीं होने चाहिए सो दैट इंटरव्यू पैनल को भी लगे कि द पर्सनैलिटी हु इज कमिंग बिफोर अस इज वर्थ फॉर दिस सर्विस अच्छा करंट अफेयर्स की बात की जाए देखिए करंट अफेयर्स इज 50 परसेंट और इज द बेसिक बेड रॉक ऑफ सिविल सर्विस इंटरव्यू यू शुड प्रिपेयर ऑल कंटेम्प्रेरी इशूज एंड योर आंसर शुड बी ओरिएंटेड योर आंसर शुड बी सोल्यूशन बेस्ड यू शुड नो ईच एंड एवरी आस्पेक्ट एंड आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज स्मॉल एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स एंड इम्पॉर्टेंट इज वन इम्पॉर्टेंट इशू द न्यूज पेपर ऑफ दैट डे यू शुड स्टडी दैट यू शुड रेड दैट बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू पैनल अच्छा आखिर पर हम आपको सवाल करना चाहेंगे कि ये बोर्ड रूम जो है क्या होता है इस बारे में देखिए देखिए बोर्ड रूम ये, ये एक जहाँ पर हमारे चेयर चेयरमैन या चेयर पर्सन हमारे बैठते हैं अलोंग विद ऑल द इंटरव्यू मेंबर्स हमारे रहते हैं पी के मेंबर्स रहते हैं तो उसे बोर्ड रूम कहा जाता है इस बोर्ड रूम में जाने के जाने जाने के लिए या वहाँ घुसने वहाँ एंट्री होने के लिए यू शुड फोकस ऑन थ्री आस्पेक्ट्स विच आई विल टेल यू फर्स्ट इमोशनल कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट सेकंड एंड थर्ड आपका आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो बॉडी बॉडी कंट्रोल वी कैन से थर्ड तो फर्स्ट बॉडी कंट्रोल सेकेंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड थर्ड आपका रहता है आई कॉन्टैक्ट सो आई कॉन्ट वंस यू विल एंटर टू द बोर्ड रूम यू ग्रीट टू द चेयर पर्सन यू मूव इन ए कॉन्फिडेंट वे विद हाई एनर्जी लेवल यू टेक टेक द परमिशन ऑफ द बोर्ड बिफोर सिटिंग ऑन द चेयर यू टेक ए रिलैक्सड मोड विद एन एक्टिव एनर्जी अपराइट स्पाइन द बॉडी पोर्शन शुड बी अपराइट यूर हैंड शुड बी ऑन यूर थाइज एंड वंस द क्वेश्चन विल स्टार्ट विल विल बी पोज टू यू you should answer you should answer depending upon the situation you should maintain the eye contact with the board uh, chairperson along with all the members uh, eye contact is important then uh, important uh, is emotional control emotional controls uh, means that some questions you may not answer you may not know the answer you should not feel low energy level uh, you should bend your body no be uh, be with a positive energy then um, you have if if you know the answer one on one you know the answer back to back questions you know all the answers you should not feel over confident also you should maintain the balance balance of your uh, energy level balance of your body third important aspect is communication skill which is the deal breaker of your interview uh, once you you start 
हमारे में ये रहता है कि क्या हम इंग्लिश कुछ बच्चों को नहीं आती है सो इम्पॉर्टेंट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर थाट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पुट यूर यूर सजेशंस या यूर आंसर्स टू द बोर्ड दे शुड अंडरस्टैंड वट what you want to convey your yeah. your perspective your understanding of the question should be clear and uske baad hi aapka answer bhi clear hona chahiye hmm. depending upon whatsoever language you will use but it should be clearly uh, that uh, uh, answer hmm. should be maintained in a balanced way in a positive attitude you should not be bent towards any uh, political party your answer should not be against constitution of india you should not be uh, uh, criticizing towards any uh, government policies you should have to maintain a positive attitude positive criticism is allowed but not more not to such an extent you will feel very low ki nahi main galat ja raha hu so maintain a balance in the in that control your hands eye movement is important and uh, always uh, try to be honest with honesty is important mm-hmm. because they will try to uh, they will try to analyze you in a characteristic way characteristics behavior or uh, personality behavior characteristics wahan checkenge whether you are a patient listener whether you are an honest or, or honest whether you have a good communication skill whether you are able to hold your emotions mm-hmm. because they need an officer they do not need a rock star there so uh, this is what i want to say i will me uh, uh, candidates ko ye bolna chahungi ki prepare well for the uh, interview and don't feel nervous take a deep breath and um, uh, god will help you at the end ma'am what message would you like to give the um, candidates of ps jkpsc i will uh, uh, best of luck uh, to all of them mm-hmm. some some may qualify some may not qualify those who will not qualify mm-hmm. they will get another chance those who uh, will enter to the service i welcome them on behalf of my fraternity चलो मैम थैंक यू फॉर कॉन्सिडरिंग स्पूर्ति एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम तो बच्चों को भी हम यही कहना चाहते हैं और जो कैंडिडेट्स है जेके पी एस सी के कैंडिडेट्स है वो इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं जो मैम ने आपको गाइडलाइनस बताई जो अब मैम ने आपको गाइड किया आप इन पर जो है ध्यान दीजिए और जिनका हो जाएगा तो उनको भी हम मुबारकबाद देंगे तो जिनका नहीं हो जाएगा तो उनको हम बेस्ट विशेज देंगे कि उनका फ्यूचर भी जो है वो अच्छा हो जाए तो हम आप ही को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि इफ ए मैन थिंक माउटेनस कैन बी मूड नथिंग इज इम्पॉसिबल possible because impossible it's lip says i am possible one is impossible is possible nothing is impossible subscribe kashmir global times youtube channel and push the bell icon for more updates